Hello everyone， 欢迎来到时光隧道入口。今天由我作为穿越大使，带领大家领略我国快递发展之跌宕起伏的奇妙历史，希望给大家留下一次愉快美好的旅行记忆。首先，我们回到原始社会的末期，这是我国快递发展的萌芽阶段。在原始社会末期。随着生产力水平的不断提高，产生了对剩余产品的分配、交换和消费等一系列经济活动。技术成为经济生活中经常发生的事情。我国的先民开始采用节省计时的方法来进行计量记录。让我们看看他们是怎么节省计时的吧。一个原始人有十只羊，他会用十个小疙瘩来记录，另外还有五头牛。再用五个大疙瘩来记录。这时，另一个原始人用两只羊交换他的一头牛。这个原始人会怎么记录呢？他会解开一个大疙瘩，同时再结上两个小疙瘩。这可以说是最原始的会计。现在我们来到了西周，这一时期，我国出现了会计科目、记账符号和会计报告。会计称号的命名，会计的职称也均起源于此时。这是我国西周时代的会计制度领先世界的重要标志之一。据《周礼》记载，西周设立了对国家财务收支活动进行月计的私会计职，在其中还分设了私书、职内、职岁和职币四种职务各司其职，并建立了定期会计报表制度。专仓出纳制度、财务集合制度等一些会计制度。一转眼就是汉代了，在汉代，我们的祖先建立起一种新的单式记账法，即三注结算法，又称入出记账法。它以入和出为会计记录符号，以入减出等于余作为结算的基本公式。定期的会计账册和会计报表。进一步确立了会计报告制度。西汉时采用的上计簿，可视为会计报告的先河。当当当当，出现在大家眼前的，就是大唐长安的宏伟景象。大家知道，唐宋时期是我国封建社会发展的顶峰，封建经济的繁荣为会计的发展创造了良好的条件。唐代会计的突破是长形纸条的颁布，这是我国财政史上最早的财政预算制度，同时也是最早的全国统一会计科目。著名的四注结算法也在唐代中后期得以确立。四注即旧管加新收减开除等于实在。这一方法将我国的簿记提升到一个更加科学的水平，而且传播到世界各地，并一直沿用至今。唐朝过后就是宋朝，宋朝建立了会计司，这是我国会计史上第一个独立的政府会计组织。这一会计组织总和全国财富收入，提高了会计机构的地位。此外，在宋朝的文献中出现了“簿记”一词，“簿记”即会计账务处理工作，它包括填制凭证、登记账目、结算账目、编制报表等。这是我国最早的关于簿记文字的记录。灭亡宋朝的元朝，在经济上从未恢复到宋朝时期的水平。元朝是我国会计的停滞阶段。那个时代战乱频发，社会经济很不稳定。作为中国历史上第一个由少数民族建立的大一统皇朝，元朝对中国传统文化的影响大过对社会经济的影响。在会计方面，大体沿用了宋朝的会计方法和财计制度，会计方法停滞不前。明朝建立于一三六八年。在明朝中后期，我国出现了资本主义萌芽，社会经济更加发达。明朝代表性会计著作《万历会计录》问世，改。
该书编著条理清晰，数据前后对照，尤其是突出了财政收支项目的对比关系，便于分析研究。明末清初之际，在我国出现了龙门账。把全部账目分为净、缴、存、该四个部分，以净减缴等于存减该作为会计平衡等式。净相当于各类收入，缴相当于各种费用，存相当于各种资产，该相当于负债和资本。我们举个例子来说明：某毛皮商人将毛皮出售。取得收入白银二十两，我们可记为净增加白银二十两。同时，这批毛皮购进费用为白银十五两，可记为缴增加白银十五两。等式右边的存，由于卖出毛皮取得货币，导致货币这项资产增加白银二十两。同时，因为毛皮被卖出，所以毛皮这项资产减少白银十五两。这就是利用龙门账记录的一笔简单交易。经过这笔交易，等式左右两边各增加白银五两，但等式仍保持平衡。这是一种适合民间商业的会计核算方法，不仅可以计算盈亏，而且能够检查账目的平衡关系。龙门账的诞生，标志着中式簿记由单式记账向复式记账的转变。一六四四年，清军入关，灭亡明朝后，建立了中国的末代皇权——清朝。这段时期，我国在会计上对会计凭证、账簿和报表进行了创新和改进。会计制度在龙门账的基础上，进一步设计发明了四角账，这是一种比较成熟的复式记账方法。这种记账方法的基本原理。已与西式复式记账法相同。一九零八年，大清银行的创办，标志着借贷记账法在我国企业中得以实际应用。至此，我国会计处于中式簿记与西式簿记并存时期，中式会计渐趋衰落。一九一二年二月十二日，隆裕太后被迫代溥仪颁布了退位诏书，宣告了清王朝的灭亡。和延续了两千多年的封建帝制的结束。自此以后，民国为继，该时期局势混乱，内外交困，经济发展停滞，会计逐渐衰落。回顾清朝末年，西式簿记传入我国后，涌现出了一批以谢麟、徐永作、潘旭伦等为代表的我国早期著名会计学家。一九四九年。新中国建立之后，我国在借鉴前苏联会计模式的基础上，实行高度集中的计划经济体制，没有独立的会计法律，会计工作规范主要是国务院制定的《预算决算暂行条例》和财政部制定的《会计核算制度》。一九八五年，我国颁布了会计工作的第一部根本大法《会计法》。这标志着我国会计法律制度体系初步建立。随着我国改革开放的推进，特别是在一九九二年邓小平同志南巡讲话后，我国逐步建立起社会主义市场经济体制，会计也逐步得到了改革、发展和全面振兴。一九九二年，财政部颁布了《企业会计准则》和《企业财务通则》。实现了会计核算制度和财务管理模式的重要转变。这次会计改革初步建立了与社会主义市场经济体制相适应的会计法律制度体系。接着，我国在二零零零年又发布了《企业财务会计报告条例》，同年，财政部还颁布了《企业会计制度》，实现了会计制度的真正统一。二零零六年二月十五日。财政部发布了包括一项基本准则、三十八项具体准则和相关应用指南构成的新企业会计准则体系，这标志着适应我国市场经济发展需求、与国际惯例相接轨的企业会计准则体系正式建立。
回顾历史过往，我们看到了会计在我国历史长河中的起起伏伏。他曾经领先世界，也一度停滞不前。目前，我们正在加快向前追赶的脚步，希望在不远的将来，我国的会计能够再次赶超。最后，非常感谢大家和我一起穿越古今，经历了一次中国会计发展的奇幻之旅，并一起梳理了我国会计发展史的脉络，感觉好棒啊！我好期待下次的神奇之旅，你们呢？